Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser para falar sobre um dos itens mais importantes de um processo criativo de embalagem, que são os códigos de categoria, aquele código para facilitar a identificação do produto pelo consumidor na gôndola. A gente sabe que a missão inicial de uma embalagem é proteger o produto, mas no mundo globalizado e com a competição alta entre os produtos na gôndola, a embalagem se tornou um item ainda mais importante para chamar a atenção do consumidor para fazer ele comprar aquele produto lá no mercado. Com isso, a embalagem passou a ser a maior expansão da marca diante dos consumidores. Quando o consumidor se depara com algum produto na gôndola, ele tem questão de segundos para identificar se aquele produto é ou não ideal para ele comprar. E gera uma série de sensações conscientes e inconscientes que vão fazer com que ele identifique se aquele produto é realmente o que ele precisa. Por isso é tão importante informar adequadamente, de forma rápida, sobre o que é aquele produto. E aí é a importância dos códigos de categoria. Ou seja, a embalagem costuma se encarregar de localizar o consumidor dentro dessa categoria e mostrar os elementos e as informações de forma mais rápida para identificar esse produto. E no mercado, se você for na, nas gôndolas, você vai perceber que existem diversas categorias diferentes. Se você for na categoria de bebidas, você vai perceber um padrão. Se você for na categoria de, de cervejas, outro. É, de produtos congelados, outra categoria. De itens não perecíveis, é uma outra categoria. É importante você sempre fazer essa pesquisa quando você for criar algum projeto de embalagem, identificar qual é a categoria que você se encaixa e quais são os elementos que essa categoria trabalha, né, executa. Como designers, antes de qualquer projeto de embalagem, a gente tem que pesquisar e ter consciência de quais são esses códigos de categoria da embalagem que você está criando. Então, quais são as cores, quais são os elementos visuais utilizados, é, quais são os, as embalagens né, que, eles, que eles utilizam mais, se é vidro, se é plástico, se é tetrapack. E com isso, você identificar ali como é que o consumidor procuraria esse produto na gôndola. Alguns, é, os principais códigos de categoria, eles existem como uma função, que é acelerar o processo de reconhecimento deles na gôndola pelo consumidor. É, e não significa que você não possa inovar, mas é bom a gente sempre respeitar esses códigos de categoria, principalmente quando você não consegue aliar uma alta comunicação externa desse produto. É, eu estou falando disso porque imagina se você cria um produto que é totalmente inovador, fora da caixinha, que não segue nenhuma regra da categoria, mas não tem o apoio de comunicação é, por trás disso, né, para reforçar aquela mudança drástica do código de categoria. Você pode acabar prejudicando o entendimento dele na gôndola, diminuindo até mesmo as vendas desse produto lá no supermercado. Os códigos de categoria mais tradicionais são óbvios naqueles produtos que são vendidos em, mais, em maior escala, lá em larga escala, como águas, por exemplo, e cervejas. Quando você vai caminhar no setor de águas, por exemplo, é bem comum você analisar, é, você perceber que a grande maioria das embalagens tem azul na embalagem, em grande destaque, de repente com o um formato de gota, é, tipografias também na, na cor azul, com fundo branco, né, um background bem clean, bem limpo. É, e isso a gente está esbarrando ali nos códigos de categoria. Eles acabam utilizando as cores do próprio elemento, né, como a, da, que é o caso da água, para representar o produto. Outro exemplo também é utilizar o preto ou o hot stamping para produtos premium. Ele também esbarra no, em códigos de categoria. Ou então o minimalismo, embalagens cleans para produtos de cosméticos, por exemplo. Isso não significa que você não possa inovar no seu layout e, de repente, trazer materiais diferentes para a criação dessa embalagem. Mas o importante é ter noção dos códigos de categoria para não arriscar no seu layout e prejudicar a comunicação dele na gôndola. Ou seja, sempre que mudar os códigos de categoria, tem que ter uma razão de ser. Um exemplo disso bem legal são as novas embalagens de leite. Leite é uma das categorias mais tradicionais que existem. Os códigos de categoria são bem marcantes. A grande maioria das embalagens utiliza um fundo branco muito extenso, com splash de leite, copo de leite, a tipografia é sempre no mesmo lugar, bem, bem tradicionais, com serifa. E elas estão começando a conseguir quebrar os códigos de categoria, trazendo elementos novos. Um grande case disso é, são as embalagens de Tetra Pak da Milgrad, uma agência russa que estampou nas embalagens de leite a imagem do gatinho, o gatinho da dona. À primeira vista, essas embalagens podem até confundir o consumidor na gôndola, mas elas têm uma razão de ser e elas conseguem aliar a comunicação da embalagem com a comunicação externa, em mídias sociais, e-commerces, reforçando os valores da marca e justificando para o consumidor 
por, o motivo dessas mudanças de categoria. Outro exemplo que está conseguindo quebrar esses códigos tradicionais são as, são as latinhas de cerveja, por exemplo. Antigamente, elas eram muito parecidas. Muitas delas tinham o mesmo fundo é, branco, com o splash, de repente, do líquido da cerveja em amarelo, com é, a, a tipografia sempre em caixa alta, tradicional, com serifa. Muitas delas também tinham o trigo por trás, fazendo a composição toda desse material, com a logo em vermelho. Hoje em dia, elas já estão começando a sair dessa, dessa caixinha, inovar e assim conseguir ampliar sua carteira de portfólio, porque elas ficam mais livres, é, elas têm mais liberdade criativa para trabalhar essas embalagens na gôndola. É claro que, mesmo inovando, elas ainda estão mantendo alguns códigos de categoria para real, realmente não confundir o consumidor lá na gôndola. Então, elas mantêm ainda sutilmente alguns elementos, como a cor vermelha ainda é presente em muitas delas, é, na parte central, a cor do líquido também é muito presente em algumas delas, mas elas já estão conseguindo quebrar muito mais esse código de categoria que era tão tradicional até pouco tempo atrás. Então, em resumo, você tem duas saídas sempre que começar um novo projeto. A opção 1 um é respeitar todos os códigos de categoria e tentar inovar dentro deles, ou a opção 2 que é quebrar elas totalmente, mas não esquecer de aliar a comunicação externa para favorecer a comunicação dela na gôndola.